পঞ্চম হিজরি মোতাবেক ছশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মদিনা অভিমুখে এগিয়ে যায় বিশাল সেনাবাহিনী মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায় ইহুদি গোত্র বনু নাজির বেদুইন গোত্র গাতাফান ও বনু সোলাইম সহ হেজাজ ভূমির শক্তিশালী গোত্রগুলো একত্রিত হয় এক ও অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সর্বসা করলে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার ঐক্যহীন আরবের ইতিহাসে এত বড় সৈন্য সমাবেশ এর আগে কখনো ঘটেনি সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে আজকে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কেবল একটি মিশনকে সামনে রেখে মদিনায় নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে হবে যে কোনো মূল্যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এর নেতৃত্বে উদীয়মান নতুন শক্তিকে মিশিয়ে দিতে হবে মাটির সাথে মদিনার মুসলিমদের উপর আরবের সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর চাপিয়ে দেয়া এই যুদ্ধকে বলা হয় আহজাবের যুদ্ধ এ সময় মুসলিম বাহিনী মদিনার প্রতিরক্ষায় শহরের প্রবেশ পথে নির্মাণ করেছিল বিশাল খন্দক বা পরীক্ষা যে কারণে ইতিহাসে এই যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ হিসেবেও অভিহিত করা হয় আহজাবের যুদ্ধ ছিল হেজাজবাসীর এমন এক সামরিক পদক্ষেপ যা আরবের মানচিত্র থেকে মদিনার চিহ্নটুকু মুছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল শহরের উপকণ্ঠে যে বিশাল কাফের বাহিনীর সমাবেশ ঘটেছিল তা মদিনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলিয়ে মোট জনসংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি ছিল সেদিন আরবের এই সম্মিলিত সামরিক পদক্ষেপ রুখে দিতে আকাশ চুম্বি ইমানি চেতনা আর পাহাড় সমদৃঢ়তা নিয়ে কাফেরদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন একদল বিশ্বাসী বান্দা প্রতিপক্ষের দশ হাজার যোদ্ধার বিপরীতে তারা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র তিন হাজার কিন্তু সত্যিকার মোমেন যারা তাদের কাছে এটা এক সংখ্যা মাত্র তারা ছিলেন মৃত্যুর জন্য লালায়িত আর শাহাদাতের জন্য পাগল পাড়া এক জাতি এর আগে বদরের প্রান্তরে মাত্র তিনশো তেরো জন যোদ্ধা নিয়ে তারা মোকাবেলা করেছিলেন এক হাজার কোরাইশকে অতপর ওহুদের ময়দানে তিন হাজার শত্রুর বিপরীতে ছিলেন মাত্র সাতশো মুসলিম সেনা রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী বিশ্বাসী বান্দারা কখনো তার পরোয়া করেন না সেদিন আরবের মরুভূমিতে ঝড় তুলে ছুটে এসেছিল যে সম্মিলিত কাফের বাহিনী তারা মদিনার প্রবেশ পথে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল শহরের উন্মুক্ত সীমানা জুড়ে তারা আবিষ্কার করেছিল গভীর ও প্রশস্ত এক পরীক্ষা আর পরীক্ষার বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন তিন হাজার জানবাজ মুসলিম যোদ্ধা এই অপ্রত্যাশিত বাধা টপকে মদিনা শহরে আক্রমণ করতে দফায় দফায় চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সম্মিলিত মিত্রবাহিনী আহজাবের এই যুদ্ধে আল্লাহ সত্যদিনকে নির্মূল করতে কোরায়েশ ও তাদের মিত্ররা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কিন্তু এত কিছুর পরেও তারা মদিনার এতটুকু ক্ষতি করতে পারেনি যতটা আত্মবিশ্বাস আর অহংকার নিয়ে তারা মদিনা অভিমুখে ছুটে এসেছিল এক মাস পর ঠিক ততটা লজ্জা আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিল আর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর এই পলায়ন আরব জাহানে মদিনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক অনন্য উচ্চতায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে গোটা আরবে মদিনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে তবে খন্দকে মুসলিম বাহিনীর এই অর্জন যতটা সহজে বলা হয়ে গেল বাস্তবে তা ততটা সহজ ছিল না মিত্রবাহিনীর আক্রমণ আর ফিরে যাওয়ার মাঝখানে সময় গড়িয়েছিল প্রায় এক মাস আর এই এক মাসের অবরোধকালে পরীক্ষার দুই প্রান্তে অবস্থানরত দুটি পক্ষের মধ্যে চলেছে চরম উত্তেজনা ও স্নায়ুযুদ্ধ কখনো স্নায়ুযুদ্ধ গড়িয়েছে সম্মুখ সংঘর্ষে চলেছে একের পর এক কূটনৈতিক চাল প্রতিটি দিন ছিল নানা ঘটনা আর দুর্ঘটনায় পূর্ণ কেউ জানত না আগামীকাল কি ঘটতে চলেছে টান টান উত্তেজনায় পূর্ণ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এর জীবনের সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর ও সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ গাজুয়ে আল খন্দকের অধ্যায়ে আপনাকে স্বাগতম খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানতে হলে আমাদেরকে সবার আগে জানতে হবে তৎকালীন মদিনায় বসবাসকারী ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে এখানে তিনটি ইহুদি গোত্রের বসবাস ছিল বনু কায়নুকা বনু নাজির এবং বনু কোরাইজা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মদিনায় হেজরত করার পর মদিনা সনদে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সেখানকার মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন কিন্তু ইহুদিরা মদিনায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর এই নেতৃত্ব আত্মা থেকে মেনে নিতে পারছিল না তাদের মধ্যে সবার আগে দুশ্মনি করে বনু কায়নুকা গোত্র তারা একজন মুসলিম নারীর কাপড় ছিঁড়ে তাকে বিবস্ত্র করে দিলে আল্লাহ নবী তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দেন 
এভাবে ইহুদিদের প্রথম গোত্র হিসেবে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয় বনু কাইনকা এদিকে তাদের অপর গোত্র বনু নাজিরও রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাময়িক বিপর্যয়ের পর তারা আল্লাহ নবীকে হত্যার পরিকল্পনা করে তারা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে দুত পাঠিয়ে বলে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে তারা সাক্ষাৎ করতে চায় কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে হত্যা করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ইহুদি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ নবী তাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত হন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন অতপর বনু নাজির আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকেও মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয় ফলে একমাত্র ইহুদি গোত্র হিসেবে মদিনায় থেকে যায় কেবল বনু কোরাইজা ইহুদিদের এই গোত্রটি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর সততা ও তার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল খন্দকের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তারা বিশ্বস্ততার সাথে মদিনায় বসবাস করে আসছিল এদিকে হিজরতের পর মক্কার মুশ্রেক কোরাইশা মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরপর দুইবার যুদ্ধ পরিচালনা করেছে প্রথমবার বদরে আবু জাহেলের নেতৃত্বে সেখানে তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে দ্বিতীয়বার ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরাইশরা কিছুটা সফলতা পেলেও মদিনা শহরের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে তারা ব্যর্থ হয় এভাবে পরপর দুটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনার পর কোরাইশরা উপলব্ধি করতে পারে তাদের একার পক্ষে মদিনার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয় প্রয়োজন অন্যদের সহযোগিতা কিন্তু মুখ ফুটে কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারছিল না অহংকারী কোরাইশ গোত্র কেননা সেক্ষেত্রে সারা আরবে তাদের যে সম্মান ও নেতৃত্ব রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে আরববাসী বলবে মক্কার চেয়ে মদিনাই বরং শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তাহলে আমরা কেন মক্কাকে এত সম্মান করব। এই অবস্থায় কোরাইশরা না পারছিল একার শক্তিতে মদিনাকে পরাজিত করতে না পারছিল সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাত পাততে ওহুদের যুদ্ধের প্রায় দেড় বছর পর কোরাইশদের কাছে আসার আলো হয়ে এগিয়ে আসে ইহুদি গোত্র বনু নাজির তাদেরকে সবে মাত্র মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বহিষ্কৃত বনু নাজিরের নেতৃবৃন্দ মক্কার কোরাইশদের কাছে ছুটে যায় তারা কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে প্ররোচনা দিয়ে বলে আপনারা মদিনায় হামলা করুন এই যুদ্ধে আমরা আপনাদের পাশে থাকব তাছাড়া আরবের অন্য শক্তিশালী গোত্রগুলোকেও আমরা এই যুদ্ধে সামিল করব আমরা সকলে মিলে আপনার নেতৃত্বে মদিনায় ঝাঁপিয়ে পড়ব আর মুসলিমদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব আজকে যদি আপনারা আমার এই আহ্বান ফিরিয়ে দেন তাহলে আরববাসী জেনে যাবে মদিনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার হিম্মত কোরাইশা হারিয়ে ফেলেছে বনু নাজিরের এই উস্কানিতে পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করে মক্কাবাসী যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষে কোরাইশ নেতারা কাবা ঘরের গেলাফ ধরে শপথ করে আমরা আল্লাহর নামে শপথ করছি আমাদের শেষ মানুষটি বেঁচে থাকা অব্দি আমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব মদিনাকে ধ্বংস না করে আমরা মক্কায় ফিরে আসব না অতপর পঞ্চম হিজরির সাওয়াল মাসে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা থেকে রওনা হয় প্রায় চার হাজার যোদ্ধা কোরাইশ ছাড়াও তাদের মিত্র কেনানা ও তেমামা গোত্রের পুরুষও যোগ দিয়েছিল আবু সুফিয়ানের বাহিনীতে মাঝপথে বনু নাজির বনু কাইনুকা গাতাফান ও বনু সোলায়েম গোত্র মিলে আরও ছয় হাজার যোদ্ধা যুক্ত হয় এই সম্মিলিত মিত্র বাহিনীতে সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় দশ হাজার আরবের ইতিহাসে এর আগে কখনো এত বড় সৈন্য সমাবেশ ঘটেনি অতপর কোরাইশদের নেতৃত্বে বিশাল এই বাহিনী আরবের মরুভূমিতে ঝড় তুলে এগিয়ে যায় মদিনা অভিমুখে এদিকে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর কাছে বনু নাজির ও কোরাইশদের এই সামরিক তৎপরতার খবর যথাসময়ে পৌঁছে যায় ইতুপূর্বে মুসলিমরা যত যুদ্ধ করেছে তার কোনোটাতে এত বড় বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়নি ওহুদে সর্বোচ্চ তিন হাজার শত্রু সেনার মোকাবেলা করেছেন আল্লাহ নবী কিন্তু এবার যে বাহিনী ধেয়ে আসছে তা মদিনার নারী শিশু বৃদ্ধ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মোট জনসংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি যে কোনো উপায়ে এই বাহিনীকে রুখে দিতে না পারলে তারা মদিনাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এই অবস্থায় কি করণীয় তা নির্ধারণ করতে বিশ্বস্ত সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতে বসেন আল্লাহ নবী পরামর্শ সভায় অংশ নিয়েছিলেন পারস্য থেকে আগত বিখ্যাত সাহাবি সালমান পার্সি রাদিউল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন মদিনা শহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিক গাছগাছালি ও পাহাড়ে পূর্ণ এই দুর্গম স্থান দিয়ে সেনাবাহিনী চলাচল করতে পারবে না সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে জোট বাহিনীর হামলার কোনো সম্ভাবনা নেই মদিনার দক্ষিণ দিক দিয়েও তারা আক্রমণ করতে পারবে না কেননা সেখানে রয়েছে মদিনা সনদের চুক্তিবদ্ধ ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজার দুর্ভেদ্য দুর্গ 
একমাত্র মদিনার উত্তর দিক সমতল যেখান দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব পারস্য দেশে নিজের দেখা অভিজ্ঞতা থেকে সালবান পার্সিরা দিল্লি হুতালা আনহু শহরের উত্তর দিকের এই অরক্ষিত সমতল ভূমিতে পরীক্ষা খননের পরামর্শ দেন আল্লাহ নবী সালমান পার্সির দেয়া এই পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করেন মদিনার বাইরে এই বিশাল বাহিনীকে আটকে দিতে এটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায় মদিনার বিশাল সীমানা জুড়ে পরীক্ষা খননের মতো কষ্টকর দীর্ঘ কর্মচক্র খনন কাজ দ্রুত করার স্বার্থে মদিনার সক্ষম সকল পুরুষ এই কাজে অংশ নিয়েছিলেন এমনকি রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজেও হাতুড়ি সাবল নিয়ে নেমে পড়েন পরীক্ষা খননে এ সময় দশ জন করে একটি দল তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেক দলকে চল্লিশ হাত করে খননের দায়িত্ব দেয়া হয় মদিনা শহর রক্ষায় গড়ে তোলা এই বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার তারা পেটে পাথর বেঁধে খেয়ে না খেয়ে মরিয়া হয়ে খনন কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন অন্যদিকে নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শহরের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে এদিকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে জোট বাহিনী যখন মদিনা অভিমুখে ছুটে আসছিল তখন মুসলিমদের এই প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতির ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা ছিল না তারা যখন মদিনার সীমান্তে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক তখনই বিশাল পরীক্ষার সামনে এসে তারা থমকে দাঁড়ায় শহরের প্রবেশ মুখে সমগ্র সমতল ভূমি জুড়ে তারা আবিষ্কার করে দীর্ঘ ও প্রশস্ত খন্দক খন্দকের বিপরীত পাশে তারা দেখতে পায় প্রায় তিন হাজার সশস্ত্র মুসলিম যোদ্ধাকে আরবের ইতিহাসে এ ধরনের যুদ্ধ কৌশল ছিল একেবারে নজিরবিহীন ফলে একদমই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায় আগত মিত্র বাহিনী খন্দকের বাধার সামনে অসহায় হয়ে পড়ে তাদের বিশাল সেনাবহর পরীক্ষার বাধা টপকে ওপারে যেতে তারা দফায় দফায় চেষ্টা করে কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এই অবস্থায় অপ্রস্তুত মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান অনির্দিষ্টকালের জন্য মদিনা অবরোধের ঘোষণা দেন তার সামনে এর বাইরে আর কোনো বিকল্প ছিল না তিনি অবরুদ্ধ মুসলিমদেরকে ক্ষুধা আর তৃষ্ণার যন্ত্রণা দিয়ে কাবু করার পরিকল্পনা করেন পাশাপাশি কৌশলে মদিনার প্রতিরক্ষা বহু ভেদ করে কিভাবে শহরে প্রবেশ করা যায় তার উপায় অন্বেষণ করতে থাকেন এদিকে রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিমরাও পর্বতের মতো দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন পরীক্ষার বিপরীত প্রান্তে শুরু হয় দীর্ঘ ও কষ্টকর অবরুদ্ধ জীবনযাপন আবু সুফিয়ান দীর্ঘ অবরোধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার অধীনস্থ কয়েকজন তরুণ কমান্ডার যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরামা ইবনে আবু জাহেল তারা সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল তারা হন্যে হয়ে পরীক্ষার দুর্বল অংশ খুঁজতে থাকে যেখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব একবার আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা এভাবে খুঁজতে খুঁজতে একটি স্থান খুঁজে পান যেখানে পরীক্ষাটি অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত ছিল কয়েকজন সাথীকে নিয়ে তিনি মুসলিম বাধা টোপকে উক্ত স্থানটি পাড়ি দিতে সক্ষম হন এদিকে সদল বলে ইকরামাকে খন্দক পেরিয়ে আসতে দেখে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসেন হজরত আলী রাদিয়াল্লাহতালা আনহু ইকরামার দলে আমর ইবনে আব ওদ নামে একজন প্রকাণ্ডদেহী কোরাইশ যোদ্ধা ছিলেন তিনি আকার আকৃতিতে এতটাই বিশাল ছিলেন যে অনেক ঐতিহাসিক তাকে দৈত্য হিসেবে সম্বোধন করেছেন অহংকারী দৈত্যাকৃতির লোকটি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে দৈত্য যুদ্ধের আহ্বান জানায় তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন আল্লাহর সিংহ হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু দৈত্য আমর ইবনে আব্দ ওদ গর্জন করতে করতে তার দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু জুলফিকারের আঘাতে দৈত্যটির সব তর্জন গর্জন স্তব্ধ করে দেন আল্লাহর সিংহ হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু এই দৃশ্য দেখার পর আবু জাহেল পুত্র ইকরামার কলিজা কেঁপে ওঠে আল্লাহ সিংহের থাবা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তিনি তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা পাড়ি দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যান এই ঘটনার পর পরীক্ষার উক্ত স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় পরবর্তীতে কোরাইশদের আরেকজন কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদও একই পথ ধরে পরীক্ষা পার হওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু মুসলিমদের প্রবল তীর নিক্ষেপের মুখে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন এভাবে দফায় দফায় প্রতিরক্ষা বহু ভেদ করার চেষ্টা চলে তবে মিত্রবাহিনীর প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয় পরীক্ষা খননের সময় যে মাটি উত্তোলন করা হয়েছিল মুসলিম বাহিনী সেই মাটি দিয়ে সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করে তার পেছনে অবস্থান নিয়েছিলেন কিন্তু কাফের বাহিনীর কাছে এরকম কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না ফলে মুসলিম শিবির থেকে নিক্ষিপ্ত তীর উপেক্ষা করে পরীক্ষার কাছে ঘেঁষাই তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছিল অবশেষে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান কূটনীতির পথ বেছে নেন তিনি মদিনা থেকে বহিষ্কৃত বনু নাজির গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আক্তাবকে পাঠিয়ে দেন মদিনায় বসবাসরত সর্বশেষ ইহুদি গোত্র 
পুত্র বনু কোরাইজার কাছে বনু কোরাইজা মদিনা সনদ অনুযায়ী মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এই যুদ্ধকালেও মদিনার সুরক্ষার ব্যাপারে তারা মুসলিমদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল গোত্রটি মদিনার দক্ষিণ পাশে একটি দুর্গে বসবাস করত আবু সুফিয়ান ও হুয়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল বনু কোরাইজাকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা এই দূরভিসন্ধি নিয়ে হুয়াই ইবনে আকতাব বনু কোরাইজা দুর্গের প্রবেশ মুখে পৌঁছুলে কোরাইজা নেতা কাব ইবনে আসাদ তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দেন না কাবের নির্দেশে দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয় এটা দেখে প্রতারক হুয়াই বলে ওঠে তাকে আপ্যায়ন করার ভয়ে বনু কোরাইজা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে এ কথা শুনে কাব ইবনে আসাদ বিব্রত হয়ে পড়েন তিনি হুয়াইকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন অতপর কাব ইবনে আসাদকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিতে শুরু করেন ধুরন্দর হুয়াই ইবনে আকতাব কাব ইবনে আসাদ শুরুতে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর প্রশংসা করেন এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান কিন্তু কৌশলী হুয়াই উপরচুপুরি তাকে প্ররোচনা দিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নিজেদের দলে ভেরাতে সক্ষম হন এভাবে মদিনায় বসবাসরত সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটিও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয় অতপর সিদ্ধান্ত হয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পর বনু কোরাইজা পেছন থেকে এবং মিত্রবাহিনীর সামনে থেকে একযোগে মদিনার উপর হামলা করবে বনু কোরাইজার এই চুক্তিভঙ্গের খবর শীঘ্রই আল্লাহ নবীর কাছে পৌঁছে যায় ইহুদি গোত্রটির এমন বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বেশ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কেননা বনু কোরাইজাকে বিশ্বাস করে শহরের দক্ষিণ পাশে মুসলিমরা কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই অবস্থায় যদি দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ আসে তাহলে সেটা মুসলিমদের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে আল্লাহ নবী ঠান্ডা মাথায় ভাবতে থাকেন কি করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায় তিনি বনু কোরাইজার এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন যেন মুসলিম বাহিনীতে অযাচিত আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে কিন্তু বনু কোরাইজা শীঘ্রই পেছন থেকে মদিনায় হামলা করতে যাচ্ছে এমন একটি খবর চারদিকে ছড়িয়ে দেয় মোনাফেকরা ফলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলিম বাহিনী এবং মদিনা শহরে অবস্থানরত নারী শিশু বৃদ্ধদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যান আল্লাহ নবী এই যখন পরিস্থিতি তখন আশার আলো হয়ে এগিয়ে আসেন জোট বাহিনীর অন্যতম প্রধান শক্তি গাতাফান গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা তিনি ছিলেন নোয়াইম ইবনে মাসুদ তিনি মিত্রবাহিনীর অগোচরে মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে আল্লাহ নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নোয়াইমের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আল্লাহ নবী যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে যান আবু সুফিয়ানের কূটনীতির জবাবে এবার তিনিও কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেন নোয়াইম ইবনে মাসুদ রাদিল্লাহতালা আনহুর মাধ্যমে খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ নবী এমন একটি কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা আজও ইতিহাস হয়ে আছে মূলত এই পদক্ষেপটি খন্দকের যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে এনেছিল তিনি ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত নোয়াইম রাদিল্লাহতালা আনহুকে একটি গোপন মিশন দিয়ে শত্রু শিবিরে পাঠিয়ে দেন নোয়াইম রাদিল্লাহতালা আনহু ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখে ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজার কাছে চলে যান গাতাফান গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে নোয়াইম ইবনে মাসুদকে বনু কোরাইজার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং একই সাথে বিশ্বাস করতেন নোয়াইম তাদেরকে বলেন আপনাদের পরিস্থিতি কোরাইশ ও গাতাফানদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আপনাদের ঘর বাড়ি স্ত্রী পুত্র সব কিছু এখানে আর অন্যদের ঘর বাড়ি মদিনা থেকে শত শত মাইল দূরে যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে তারা যার যার ঘরে ফিরে যাবে কিন্তু আপনাদেরকে ফেলে রেখে যাবে মুসলিমদের কোপের মুখে সুতরাং কারো মুখের কথার উপর বিশ্বাস রাখা যাবে না আপনি তাদেরকে বলুন তারা যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে চলে যাবে না তার নিশ্চয়তা হিসেবে তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলোর কিছু সদস্যকে পণবন্দী হিসেবে আপনাদের হাতে তুলে দিতে হবে অন্যথায় আপনারা এই যুদ্ধে অংশ নেবেন না বনু কোরাইজার নেতৃবৃন্দ নোয়াইম রাদিল্লাহতালা আনহুর এই পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন অতপর নোয়াইম ইবনে মাসুদ রাদিল্লাহতালা আনহু চলে যান মিত্রবাহিনীর তাবুতে সেখানেও কেউ জানত না নোয়াইম রাদিল্লাহতালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি কোরাইশদের তাবুতে প্রবেশ করেন যেখানে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কোরাইশ নেতারা অবস্থান করছিলেন নোয়াইম রাদিল্লাহতালা আনহু তাদেরকে বলেন আমি এমন এক সংবাদ পেয়েছি যা আপনাদেরকে বলা জরুরি কিন্তু এই সংবাদ কেবল আমাদের মধ্যেই গোপন রাখতে হবে আমি জানতে পেরেছি বনু কোরাইজা মুসলিমদের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন করার ব্যাপারে অনুসূচনা করছে তারা এখন অনুতপ্ত তারা পুনরায় মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে ফিরে যেতে চায় দূতের মাধ্যমে তারা মোহাম্মদকে জানিয়েছে তারা ভুল করেছে আর এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত তারা ভুলের মাসুল হিসেবে কোরাইশ ও গাতাফান গোত্রের অভিজাত ব্যক্তিদেরকে পণবন্দী করে মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেবে যেন তারা তাদেরকে হত্যা করতে পারে 
নোয়াইম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন জোট বাহিনীর অন্যতম শক্তিশালী অংশ গাতাফান গোত্রের একজন শীর্ষ নেতা তার কথা অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ আবু সুফিয়ান কিংবা কোনো কুরাইশ নেতার ছিল না নোয়াইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে তাদের হৃদয়ে বনু কুরাইজের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করে দেন অতঃপর তিনি আবু সুফিয়ানকে বলেন আপনি তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলুন আগামী কাল আমরা সামনে থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করব তোমরা পেছন থেকে আক্রমণ করো এর জবাবে যদি তারা আমাদের কাছে পণ বন্দি চায় তাহলে বুঝতে হবে আমি যে সংবাদ পেয়েছি তা শতভাগ সঠিক অতঃপর নোয়াইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শ অনুযায়ী আবু সুফিয়ান বনু কুরাইজার কাছে লোক পাঠিয়ে দেন তারা কুরাইজা নেতা কাব ইবনে আসাদকে বলেন খুধা তৃষ্ণা আর শীতে আমাদের অবস্থা একেবারে নাজেহাল আমাদের ওট আর ঘোড়াগুলো সব মরে যাচ্ছে আমাদের পক্ষে এখানে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আগামী কালই তোমরা দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করো আমরা উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করব কিন্তু বনু কুরাইজা এভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা বলে পন বন্দী হিসেবে মিত্র বাহিনীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু লোককে আমাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে অন্যথায় আমরা এই যুদ্ধে অংশ নেব না তাদের এই উত্তর জানার পর কোরাইশরা নিশ্চিত হন নোয়াইমের সংবাদ শতভাগ সত্য তারা বনু কোরাইজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এদিকে পণবন্দী দেওয়ার ব্যাপারে মিত্র বাহিনীর অস্বীকৃতি জানার পর বনু কোরাইজাও নোয়াইম রাদিল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্যের সত্যতা পায় ফলে দুই পক্ষের জোট ভেঙে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর কূটনৈতিক তৎপরতা সফল হয় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে খন্দকের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে শেষ আশাটুকু হারিয়ে ফেলে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন 10000 সেনার মিত্র বাহিনী এদিকে টানা অবরোধ শুধু মুসলিম বাহিনীকে নয় বরং মিত্র বাহিনীকেও দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল আবু সুফিয়ান চাচ্ছিলেন তলপি তলপা গুটিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরামার মতো যুদ্ধ পাগল তরুণ কমান্ডাররা ফিরে যেতে রাজি ছিলেন না মিত্র বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতায় এভাবে টানা সাতাশ দিন পার হয়ে যায় এই দীর্ঘ অচল অবস্থা মুসলিম কাফের উভয় শিবিরে পানি ও খাবারের তীব্র হাহাকার সৃষ্টি করে উভয় পক্ষের ওট আর ঘোড়াগুলো এক কে মারা যেতে থাকে ধীরে ধীরে শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকে রাতের প্রচন্ড শীতে মরুভূমিতে তাবু গেড়ে বেঁচে থাকা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে এভাবে টানা সাতাশ দিন সাতাশ রাত দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার পর শেষ রজনীতে ঝড় বাতাস বইতে শুরু করে রাতভর প্রচণ্ড ঝড়ে মিত্রবাহিনীর তাবুগুলো উড়ে যায় আর সব কিছু লন্ড ভন্ড হয়ে যায় রাতটা কোনো রকম পার করে ভোরের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান কারো সাথে পরামর্শ না করেই ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি বলেন আমি ফিরে যাচ্ছি কেউ চাইলে আমাকে অনুসরণ করতে পারো আর চাইলে মরুভূমিতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারো আবু সুফিয়ানের এই ঘোষণার পর গোটা বাহিনী যার যার পথে রওনা হয়ে যায় সকালে মুসলিমরা আবিষ্কার করেন কাফিরদের ঝড়ে বিধ্বস্ত তাবুগুলো মানব ও প্রাণীশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে আহজাবের যুদ্ধের এই ঝঞ্ঝাপূর্ণ রজনীর ব্যাপারে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেন হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন তোমাদের কাছে এসেছিল আহজাবের সেনাদল অতঃপর তাদের উপর প্রেরণ করলাম তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু আর এমন একটি বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় খন্দকের শেষ রজনীতে বয়ে যাওয়া এই প্রচণ্ড ঝড় কোনো সাধারণ মরুঝড় ছিল না বরং আল্লাহ পাকের ইশারায় স্বয়ং ফেরেস্তারা এই রাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কাফেরদের শিবির তছনজ করে দিয়েছিলেন অতপর বিভীষিকাময় এক মাসের অবরুদ্ধ জীবন শেষে আল্লাহ নবী ও তার সাহাবিরা শহরে ফিরে যান বাহ্যত এখানেই শেষ হয়ে যায় খন্দকের যুদ্ধ কিন্তু তখনও বাকি রয়ে গেছে বিশ্বাসঘাতক বনু কোরাইজার শাস্তিদান আল্লাহ নবী যখন ঘরে ফিরে যুদ্ধের পোশাক খুলে গোসল করছিলেন তখন জিব্রাইল আমিন এসে বলেন আপনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছেন অথচ ফেরেস্তারা এখনও অস্ত্র নামায়নি দ্রুত বনু কোরাইজার দিকে ধাবিত হন আল্লাহ নবী জিব্রাইল আমিনের মাধ্যমে এই বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে পুনরায় যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে পড়েন এবং বনু কুরাইজার দুর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান তার নির্দেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনরায় জড়ো হয়ে যায় খন্দকের পরিশ্রান্ত সেই তিন হাজার যোদ্ধা অতপর তারা রওনা হয়ে যান বিশ্বাসঘাতক বনু কোরাইজাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী বনু কোরাইজার দুর্গ অবরোধ করলে ইহুদি এই গোত্রটি তাদের সুরক্ষিত দুর্গের ভেতরে দীর্ঘ পঁচিশ দিন অবস্থান করেছিল অতপর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের গোত্রপতি কাব বিন আসাদকে ডেকে বলেন তোমরা কি ফয়সালা আশা করো জবাবে ইহুদি লোকটি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর পরিবর্তে আউস গোত্রের নেতা সাদ বিন মজ রদিল্লাহুতালা আনহুকে ফয়সালাকারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন করেন আল্লাহ নবী তাদের এই আবেদন মঞ্জুর করে নেন 
জাহেলি যুগে বনু কুরাইজা ও আউস গোত্র একে অপরের মিত্র ছিল কাব বিন আসাদ আশা করেছিলেন পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাবেন কিন্তু তাদের এই চালবাজি হিতে বিপরীত ফল বয়ে এনেছিল আল্লাহর নবীকে ফয়সালাকারী মেনে নিলে তিনি হয়তো বনু কাইনুকা কিংবা বনু নাজিরের মতো বনু কুরাইজাকেও মদিনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতেন কিন্তু সাদ বিন মজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেছে নিয়েছিলেন ভিন্ন পন্থা তিনি ইয়াহুদিদের এই বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি কি তা তালাশ করেন ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থেই অতঃপর ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই তিনি প্রদান করেন কঠোর ফয়সালা আর এই ফয়সালা অনুযায়ী গোত্রের সকল যুদ্ধক্ষম পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এভাবে মদিনায় বসবাসকারী শেষ ইহুদি গোত্রটিরও পতন ঘটে বনু কুরাইজার এই নির্মম পরিণতি শুধু মদিনাকে অভিশাপমুক্ত করেছিল তা নয় বরং এই ঘটনা আরব ভূমিতে কোরাইশদের জনপ্রিয়তাকেও একেবারে তলানিতে নামিয়ে দিয়েছিল আরববাসী দেখেছিল কোরাইশরা কিভাবে তাদের মিত্রদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছে সুতরাং তাদেরকে আর বিশ্বাস করা যায় না তাছাড়া সম্মিলিত বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলা করেও মদিনার কোনো ক্ষতি করতে না পারার ব্যর্থতা গোটা আরবে কোরাইশদের নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল পরবর্তীতে আর কখনো কোরাইশ মোশরেকদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়নি আরবের গোত্রগুলো এদিকে কোরাইশ নেতারাও নিজেদের সব মনোবল হারিয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল তারা পুনরায় মদিনা আক্রমণের বদলে বরং মুসলিমদের পক্ষ থেকে কোনো আঘাত এলে কি করে মক্কা শহর রক্ষা করা যায় তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান এদিকে খন্তকের এই ফলাফল মদিনায় মুসলিমদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এই যুদ্ধের পর আরবের গোত্রগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয় মক্কা নয় বরং মদিনাই হয়ে উঠেছে হেজাজ ভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী জনপদ তারা কোরাইশদের পরিবর্তে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে গোটা আরব ভূমিতে সবচেয়ে সফল নেতা হিসেবে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে খন্দক ছিল রসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম এর জীবনের শেষ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ এই যুদ্ধ শেষে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এরপর থেকে আমরা আর আক্রান্ত হব না বরং আমরাই অগ্রসর হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করব ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের পর থেকে শুরু হয়ে যায় মুসলিমদের বিশ্বজয়ের অভিযান খন্দক ছিল এমন এক যুদ্ধ যেখানে আরবের অতীত ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সেনা সমাবেশ ঘটেছিল কিন্তু সেই সংকটময় পরিস্থিতিতেও মনোবল হারিয়ে ফেলেননি আল্লাহ নবী ও তার সাথীরা পেটে পাথর বেঁধে নাওয়া খাওয়া ভুলে যখন সাহাবিরা পরীক্ষা খনন করছিলেন তখন একটি প্রকাণ্ড পাথর তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাথরটি এত বিশাল আর মজবুত ছিল যে শত আঘাত করেও সাহাবিরা তা ভাঙতে পারছিলেন না অতপর এগিয়ে যান আল্লাহ নবী খন্দকের সবচেয়ে কঠিন পাথরটি ভাঙার দায়িত্ব তিনি নিজের কাছে তুলে নেন অতপর পরপর তিনটি আঘাতে পাথরটিকে চূর্ণ করে দেন আল্লাহ নবী তার প্রতিটি আঘাতে পাথর আর লৌহখণ্ডের সংঘর্ষে ঝলকে উঠেছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর প্রতিবারই মুচকি হেসে উঠেছিলেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম সাথীরা তার পবিত্র ঠোঁটে হাসির কারণ জানতে চেয়েছিলেন উত্তরে তিনি বলেন প্রথম স্ফুলিঙ্গে আমি সামদেশের লোহিত প্রাসাদগুলো দেখতে পেয়েছি সেগুলোর চাবি আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় আঘাতে আমি পারস্যের মাদায়েন শহরের সেত প্রাসাদগুলো দেখতে পেয়েছি সেগুলোর চাবিও আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তৃতীয় স্কুলিংয়ে আমি দেখেছি ইয়েমেনের সানা শহরের দুর্গ সেগুলোর চাবিও আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সেদিন আল্লাহ নবীর এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে আকাশচুম্বী মনোবল নিয়ে পুনরায় কষ্টকর খনন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দারা কিন্তু রসুলের পবিত্র মুখের এই বক্তব্য নিয়ে সেদিন কটাক্ষ করেছিল একদল মুনাফে তারা দূর থেকে মিটিমিটি হেসেছিল আর বলেছিল যারা সামান্য কোরাইশদের হাত থেকে রক্ষা পেতে মাটি খুঁড়ে আশ্রয় নেয় তারা কিনা সিরিয়া মাদায়েন আর ইয়েমেন জয়ের স্বপ্ন দেখে কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী রসুলের পবিত্র মুখের এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি কেবল সিরিয়ার লোহিত প্রাসাদ কিংবা মাদায়নের সেত প্রাসাদ কিংবা ইয়েমেনের সুরক্ষিত দুর্গ নয় বরং তৎকালীন পৃথিবীর দুই ত্রাস দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের প্রতিটি দুর্গ প্রতিটি প্রাসাদ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর হাতে গড়া এই মহাবিপ্লবী জাতি ওম্মতে মোহাম্মদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়েছিল আর এই অবিশ্বাস বিজয় সম্ভব হয়েছিল দুই সহস্রাব্দ নয় দুই শতাব্দী নয় বরং মাত্র দুই দশক সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার প্রতিটি ঘটনা জানতে থাকুন আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে